为恩师，恩师和同济来交接，这也是上梁山。今天来得很晚，九点多钟了，来一下邻家餐桌，金牌牛蹄，来个小锅啊、哦。好嘞。还有土家辣蹄，小锅。啊、哦、好。还还有叫什么？还有一个虎皮尖椒，有个油炸。哦啊，油油炸炒那个的。对。还有一个炸广椒要吗？什么叫炸广椒呀？炸过椒就是他们这边是有玉米，玉米跟那个辣椒拌着，然后辣椒一拌，这个、这个、这个是我们一定的拿手菜啊。好，来来来来来来，倒口油炸，这个菜名叫倒口油炸，是恩施特色。遇到了。你们家叫腊肉，呃，环境很好，感觉到很亲切。到这里有家的感觉，水，腊肉配点水就怪有食欲的，他这个菜烧的跟那个重庆菜差不多，你们靠近重庆。啊，对。嗯。闻到香味。你那个哦，这辣椒先拌之后，然后放在那个脑盘里面泡的，泡一下，放让它发酵，然后泡出来的，哦、酸酸的，哦，那又不辣。我是没吃过，叫炸广椒。哦，下饭需要泡多长时间呢？这个啊，一般的话是秋天弄，然后我们是一般发酵一个月以后才可以开吃。哦。花生分沙的话，就是一年四季都可以出个菜吃。哦，这个中国知道。一般就是秋天啊，拿拿拿着那个一坛子，然后整个一年我们就吃这个。就看着非常下饭的。这个广椒这两个字怎么写呀？广东的广椒呢？广东的广，辣椒的椒。嗯，对，辣椒的椒。哎呦妈呀，我没连听也没听听着我这个菜，广椒，炒腊肉。不太一样的。对，就像腌菜，我们家每每个农村家呀。哦，家家都是。每家都有，它的坛子都会有的嘛。哦。就是谁家那个坛子最香，就这样。哦，这样的没吃过，没吃过。发酵的。这个也太有诱惑了。太诱惑了。这这这这这牛蹄在哪里个？全是胶原蛋白呀。这牛蹄哪是猪蹄的呀？牛蹄，牛蹄，那是牛蹄。牛蹄，哇！呃，辣蹄，辣蹄，辣蹄火锅，恩施的辣蹄。恩施辣蹄火锅。辣蹄火锅。喂，看见有，嗯，咽口水了。跟爆米花一样，大火油炸，好，来。湖北恩施，这里是特色农家菜，这个菜我没见过。我听他讲什么什么腊肉炒广椒，我是第一次吃。还有这个油炸，叫什么道口油炸也没吃过。这是红烧牛蹄，这个是鲜猪脚，把酒倒满，人生苦短。这个酒啊，哇，把酒倒满。华弟，我干掉你十一。好。
好 ，OK。那这个道口油炸，嗯，这么贵，还有这个东西，这个叫什么广调炸广调，有鱼子那个味道，好吃，美，好。<笑>来欢迎堂哥，你们到我们师傅来吃我们这边的土家菜。好的，希望你们经常过来。好的，好的，你看，来吧，谢谢，欢迎。来，师傅，这是牛蹄啊。这是牛蹄。哦，牛蹄，满天牛蹄的。满满的胶原蛋白。满满胶原蛋白，我来一块。<笑>来吧。牛皮，还有牛皮架子，哇，真牛皮啊！嗯，这个入口即化，入口即化有点架子，那个四川烤排，嗯，对，麻辣，麻辣真香。我们这边要偏那边嘛，嗯，有点，你们靠近，靠近，靠近，对，靠近重庆，有点味道，啊，有点，哎，架子，好，不错不错，做好了呀，好，好，不现在。这个是这个炒辣椒是你们特色的嘞，叫什么辣椒？这这个这道菜，炸辣椒。我们是土家族客，土家族特有的传承美食。不嘛，炸辣椒。有有三百多年的这个，这个这个历史。啊，三百多年历史。三百多年的这个是，你们喝酒？传承历史。呃，这个菜是我原川独川的这个特色菜之一，呃，特别香，大包脆，特效景，哦，大包脆，哎，我从来没没没看过。还有一个别名，我叫它那个八仙醉相思。哦，我曾经来过，都得停下脚步，喝一杯再走。哦，这太厉害了，闻酒而来。这个太厉害了，这个这个这个这个大厨太棒了，这个菜炒的好，这个这个菜叫叫叫什么？这个叫油炸的，就是擀面油炸，擀面油炸，好吃，大锅油炸，好，美味。欢迎堂哥，堂哥和几位美食大咖，来我们恩师做客啊，品尝我们。家美食，谢谢啊！这是我让我经验的所有菜，我没吃过。我刚刚没注意啊。啊，好，买。哇，这不愧是土家族，太能喝了。这这这这叫马上来。哎，下一个，那我也干点。来吃，吃吃吃，吃。哎，哎哎，我来吃猪蹄子，鲜猪蹄。叫腊肉皮，你们叫腊肉皮，我们叫叫鲜肉皮，我们是烟熏腊肉皮。嗯，你跟四川人一样的，脆的。湖南人吃脆，用用烟熏。好，好味道。我看，好，二十八，二十八的三十八，吃吃两个菜，六十块。辣椒估计十八块，差不多。十六，十二到十五。哦，十二块。嗯，还行，还行，还行。啊，来来，来，进。好，来。我干点，我吃饭啊。啊，好，这地方有。十二块。大哥，我来给他搞一个，我不给你搞。兄弟啊，兄弟，吃饭吃饭吃饭，走吧走吧，走吧，吃饭，没多好吃。这个这个大牛蹄才下饭。我要吃黄豆芽，牛蹄里放黄豆芽，这是土家族的特色。我就喜欢吃黄豆芽。这个菜我刚才在发朋友圈，没有一个人能认认出来。都说讲是鱼子，其实叫什么叫黄椒的什么鱼子？我这个看到吗？我妈我没有啊，江湖也没有，全国没有，全国没有，我在湖南就看过。湖南是湖家人。哦，湖南湖南有。对，你看啊，还有那个云南，云南对，还有贵州、四川那个少数民族那个家族才有，它分布的地方就有。哦，我讲的，我们阿福家族他们发朋友圈。有二十多个人都讲鱼子没有，这台湾这道叫潮黄椒特色。哈哈哈哈哈。这个是我们土
家，我们农村家里面家家户户都喜欢做的这个菜，基本上每家都会备有。那这制作的话，就是我们的那个辣椒红了，然后就把它摘下来，新鲜的辣椒，洗干净之后再把它剁。就是剁了剁了龙，然后再跟那个玉米，啊、玉米也是新掰下来的玉米，晒干晒得半干，然后再把它打打成那个粉，然后再一起拌，哦、拌在一起了之后，然后放在那个脑盘子里面，就我们这边土家的脑盘，然后放在里面密封起来。哦，这个我们家一些泡菜一样，一些菜，对，像泡腌泡菜一样，但这个就是不要用水，哦，不要用水，干的，对，干的，就像腌盐菜一样干的，哦，入坛里面，我吃这么好吃，没吃过，啊、嗯，然后这个的话，蜜蜂去掰掉之后拿出来吃，它就特别香，下饭，也只有你们这个土家族会会做的，这是我们这边土家族都爱吃的一道菜，哦，家家户户都爱吃这个东西，哦，嗯，不管老人小孩。他就特别下饭。我们真遗憾，我们安徽江苏根本就没吃过这东西，从来没吃过这东西。<笑>没事没事没事，好吃好吃，我吃的还多。这边的也叫农家菜。啊、哦，农家菜啊。对。必点的农家菜。对。像这一一,一盘多少钱的腊肉炒这个？呃、炒广椒。一般在二十几块钱，因为欢迎你们远方的客人呢，所以我们专门准备了我们恩施的十大一点小吃，就是说一个是我们恩施必点的一个辣蹄子，一个就是我们的炸广椒。炸广椒。今天准备的不太充足啊，下次来了之后我再请你们吃我们恩施的其他的米小吃，十大米小吃。十大米小吃哪哪哪哪十大的？还有呢？不是十大米小吃，十大米吃，十大米大吃。您呢？您您吃，就是来了晚上上客人到我们是哪一定会点的十道必菜，十点啊、哦、十道的必点菜。呃，一道是我们的辣蹄，一道是我们的炸广椒、呃。那么下次来的话，一定请你们吃我们这边的河炸。河炸什么呀？河炸。还有我们的绿川的纯菜，纯菜哦，对，绿川纯菜是比杭州的纯菜胶原蛋白多百分之四十，是，对，虎宝山，那也是纯天然的，也是非常好的，我们这边的出名的。反正还是这么多美食，下次我要住这一星期。你在其他地方不能，哈哈哈哈哈。香港、俄罗斯跟日本的我们虎宝山的纯菜。哎呦妈呀，这个好，这个下次我我要来住住住一住半个月了。好的。把这地方还要来，是肯定要来，我的妈！这个这个，湖北人是有这么多好东西。对，到时候下次来了，我再请你们吃。好的。人、嗯、家美女啊，你们这有一个恩施大峡谷就在你你你你这里了。啊，恩施大峡谷就在恩施这个边上，跟绿桥交界的。哦。